hello everyone hi kids i am back with another video on transportation in animals so basically in this session we will be dealing ki how the transportation is taking place inside an animal a transportation that means to transfer or to transport any material right within the organism body or already hum we have dekh chuke hain ki transportation plants mein kaise hota hai so plants mein transportation is different thing and animals mein transportation is different thing but both mein they have some common thing kya hota hai wo that is to transport the essentials essentials me food kya uh, oxygen which is required by our body theek hai to ye sari cheez ka transportation both plant or animal as dono ko zarurat padti hai so hum dekhenge ki transportation क्या एक्चुअली मीन करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या सो इन अ बायोलॉजिकल वे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फूड गैसेस न्यूट्रिएंट एसेट्रा दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ आर बॉडी एंड इसका ट्रांसपोर्टेशन विद इन बॉडी ठीक है टू कैरी आउट योर नेसेसरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नेसेसरी एक्टिविटीज इन साइड योर सेल इन साइड योर बॉडी तो इन सारी चीज़ों को कराने के लिए यू रिक्वायर दीज इसेंशियल्स सो दीज इसेंशियल्स need to be transported from one part of the body to the another. so ये जो transportation हो रहा है ये कैसे हो रहा है so transportation is basically a combined shot of first is your circ circulatory system as well as your respiratory system. we have already seen in the respiratory system that how this oxygen is taking in and how the removal of carbon dioxide is taking out. but जो oxygen intake हम कर रहे हैं That oxygen is required for the breakdown of your food to get energy. और ये जो energy, ये जो oxygen आपकी body में intake हो रहा है ये पूरी पूरी body में circulate भी तो होना है because each and every part of your body, each and every organ of your body requires this oxygen to respire, right? So respiration के लिए you need oxygen. तो ये oxygen carry कौन करेगा ये carry ये carry होगा to your circulatory system. टू सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स टू सर्कुलेट राइट सो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल द मटीरियल ऑफ ऑल द मटीरियल चाहे वो फूड का हो चाहे वो गैसेस का हो चाहे वो आपके न्यूट्रन का हो ये सारी की सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ये हम जानेंगे इन एनिमल्स राइट सो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट कंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री थिंग्स फर्स्ट इज योर ब्लड सेकेंड इज योर ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विच एक्चुअली हेल्प्स इन दिस सर्कुलेशन तो ये है हार्ट ठीक है यानी कि दिल दिल तो भैया सबको बहुत पसंद होता है ना बिकॉज दिल से सब कुछ जुड़ा होता है देन ये दिल आखिर क्या है या क्या क्या चीज़ें इनमें इन्वॉल्व हैं ये हम चीज़ें देखेंगे ठीक है सो सबसे पहले हमने क्या कहा ब्लड दैट मीन्स ब्लड में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है या क्या ब्लड के अंदर चीज़ें होती हैं क्या सेल्स होते हैं सब कुछ जानेंगे हम राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज़ बेसिकली अ फ्लूड फ्लोइड क्यों बिकॉज इट इज़ इन हैविंग अ लिक्विड नेचर राइट सो सेकेंड थिंग कि इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट कनेक्ट्स वन पर्सन टू अनदर और इट ट्रांसपोर्ट्स एवरीथिंग तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी का एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स एज वेल एज प्लाज्मा विच एक्चुअली ट्रांसपोर्ट्स द ऑब्जॉर्ब न्यूट्रियन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्सचेंजेस द गैसेज इन बिटवीन योर लंग्स याद कीजिए लंग्स में हलवला याद है वेयर देर इज एक्सचेंज ऑफ वी कैन से वेयर इज अ सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन बिटवीन द एलवला एंड द ब्लड कैपिलरीज राइट सो ब्लड टिश्यू एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट राइट वेस्ट क्यों क्योंकि जहाँ पे भी देर इज अ प्रोसेस और वहाँ पे वेस्ट फॉर्म होगा तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है सो so, अब हम बिल्कुल देखेंगे कि ब्लड क्या है ब्लड कैसे आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है सो ब्लड बेसिकली गेट्स ट्रांसपोर्टेड और इट फ्लोज इन अ स्पेशलाइज ट्यूब दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और वी कैन से दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स सो अगैन ये जो ब्लड वेसल्स हैं दीज आर अगैन ऑफ थ्री टाइप द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स इज योर आर्ट्री सेकेंड फॉर्म इज योर वेन एंड थर्ड इज योर कैपिलरीज सो आर्ट्री वेन्स एंड कैपिलरीज दीज थ्री ऑल हैव अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर अब ये क्या है ये भी हम देखेंगे राइट सो हम सब कुछ देख है हमें सब कुछ देखना है सब कुछ पढ़ना है राइट सो फर्स्ट इज योर आर्टरी सो आर्टरी इज अ ब्लड वेसल व्हिच इज जनरली थिकर देन द वेन सेकंड थिंग कि आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट बट देर इज एक्सेप्शन सो वो एक्सेप्शन क्या है ये भी हम जानेंगे एंड वेन्स जनरली कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट 
बट बट दे ऑल्सो हैव एन एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन हम जरूर देखेंगे कि एक्सेप्शन की क्या जरूरत है या वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन तो सबसे पहले हमने देख लिया ब्लड क्या है देन आर्ट्रीज वेन्स एंड कैपिलरी यानी ब्लड वेसल्स क्या है एंड थर्ड इज योर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज योर हार्ट हार्ट इज बेसिकली कम्प्लीटली मस्कुलर मस्कुलर क्यों क्योंकि हम जनरली एक वर्ड यूज कर लेते हैं दैट इज योर मायोजेनिक मायो मीन्स मस्कुलर राइट सो वेर एवर द ओरिजिन इज मस्कुलर और वी कैन से मस इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल तो हम कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ मसल तो ये मायोजेनिक है बट कैन यू थिंक ओवर कि पीपल से बिना दिल टूट गया हो राइट मतलब कैसे हो जाता है ये दिल ये दिल में तो हड्डी नहीं है इट इज़ कम्प्लीटली मसल मेड अप ऑफ मसल तो कैसे हो सकता है ये राइट सो हम ये कह रहे हैं कि हार्ट इज बेसिकली कम्प्लीटली मस्कुलर तो कुछ टूटता फूटता नहीं है राइट तो मसल है उसमें हड्डियाँ तो है नहीं राइट जो टूट जाएगा तो यहाँ पे इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच एक्चुअली पम्प्स द ब्लड राउंड योर बॉडी तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करने का काम हार्ट करता है तो गलती से भी मत कह देना कि दिल टूट गया क्यों क्योंकि उसमें हड्डी नहीं है सो so, ये नहीं टूट सकता इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स राइट सो हमने देखा एक प्रिव्यू जस्ट प्रिव्यू इन विच वी वी हैव सीन कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है इन ह्यूमन क्या के मेन सर्कुलेटरी पाथवेज है नाउ वी विल बी डीलिंग कि हाउ द फर्स्ट portion that means your blood what the blood consisting of how this blood basically helps in the transportation to kya hai isme so blood is a red colored connective tissue maine aapko bataya connective kyu keh rahe hain because it transports the material all over your body so blood ek red connective tissue hai red kyu hai kyunki red is due to the पिगमेंट एक पिगमेंट होता है जो आपके रेड सेल्स में होता है इन द ब्लड तो ये जो रेड पिगमेंट है दिस इज रेड इन कलर ड्यू टू आयरन आयरन की वजह से इट इज़ रेड इन कलर एंड रेड पिगमेंट इज देयर विच इज कॉल्ड एस हीमोग्लोबिन देन दिस हीमोग्लोबिन क्या कर रहे हैं दिस बेसिकली हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सो नाउ ब्लड बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल्स एंड दीज ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाज्मा सो ये जो ब्लड प्लाज्मा है दैट इज देयर इन द ब्लड सो ये ब्लड प्लाज्मा इज देयर तो ब्लड सेल्स प्लस ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स योर ब्लड कॉन्स्टिटेंट राइट नाउ फर्स्ट थिंग इज द प्लाज्मा विच वी यू नीड टू सी राइट द प्लाज्मा इज वॉट राइट सो सबसे पहले ये फोर पोर्शन आर देर फर्स्ट इज योर प्लाज्मा सेकेंड इज योर रेड ब्लड सेल्स देन थर्ड इज योर वाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट्स तो ये चारों के चारों का क्या कॉन्सट्रेशन uh, है या क्या इनका जनरल वे है तो so, सबसे पहले प्लाज्मा दैट मीन्स द लिक्विड फॉर्म यानी द फ्लूड पार्ट तो फ्लूड मेट्रिक्स और फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लाज्मा सो प्लाज्मा के लिए हम क्या बोल रहे हैं इट इज द लिक्विड और द फ्लूड पार्ट और द लिक्विड मेट्रिक्स विच इज फॉर्मिंग द फ्लूड नेचर ऑफ ब्लड तो प्लाज्मा ही वो सीक्रेट है ब्लड का जिसकी वजह से ब्लड इज फ्लूड इन नेचर राइट सो यहाँ पे एक चीज है नाउ प्लाज्मा इज बेसिकली इज अ इट्स अ क्लियर सोल्यूशन और स्ट्रॉ कलर क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इट इज हैविंग अ लाइट येलो कलर इन नेचर राइट बाकी कि ये लिक्विड है एंड जो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है मैंने अभी आपको बताया लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज फॉर्मिंग योर प्लाज्मा बट इसमें यह होता है कि वेन वेन यू रिमूव एवरी थिंग मतलब ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स को प्लेटलेट्स को अगर आप रिमूव कर दे दो ब्लड से तो जो चीज़ बचती है दैट इज़ योर प्लाज्मा सो कोरोना टाइम में तो यू हैव जस्ट हैव सीन की प्लाज्मा थेरेपी प्लाज्मा डोनेशन इज देयर बिकॉज प्लाज्मा इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिम्फोसाइट्स वी कैन से वॉरियर सेल्स राइट तो वो सेल्स आपकी हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग में तो हमने प्लाज्मा को बहुत अच्छे से देखा सो ये प्लाज्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बॉडी कॉन्सिक्वेंट क्योंकि ब्लड का मेजर पोर्शन प्लाज्मा होता है अराउंड फिफ्टी फाइव परसेंट यू कैन जस्ट इमेजिन हंड्रेड परसेंट पोर्शन में सिर्फ फिफ्टी फाइव परसेंट आपका प्लाज्मा है अगर ये निकाल दिया जाए तो ब्लड में बचेगा क्या तो ब्लड का मेजर कॉन्सिक्वेंट है ये तो ये कब बनता है ये तब बनता है जब आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वाइट ब्लड सेल्स है प्लेटलेट्स है अगर इन्हें निकाल दिया जाए तो ठीक है इट्स बीन रिमूव्ड तब ये प्लाज्मा बनता है सो प्लाज्मा कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट मेजर कंपोनेंट क्योंकि ये 55% ऑफ द ब्लड 
कंटेन करता है सेकेंड थिंग कि इस फिफ्टी फाइव परसेंट में मतलब इस फिफ्टी फाइव परसेंट में देर इज़ नाइन्टी परसेंट इज वाटर मतलब इस प्लाज्मा के भी फिफ्टी फाइव परसेंट में नाइन्टी परसेंट मेजर अमाउंट वाटर का होता है और कुछ प्रोटीन कुछ सॉल्ट कुछ इंजाइम्स का भी होता है राइट सो देर आर सम सॉल्ट सम इंजाइम्स एंटीबॉडी एंड प्रोटीन विच इज़ देयर इन योर प्लाज्मा मैंने कहा ना एंटीबॉडी सो दीज एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल विच आर बींग टेकिंग इन टू द अकाउंट कि प्लाज्मा का जब हम एक्सचेंज करते हैं प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो ये एंटीबॉडी डोनेट होती है तो इससे क्या होता है कि इट देर इज़ अ प्री फॉर्म एंटीबॉडी क्योंकि मान लीजिए कि ये कोविड है बिकॉज हेयर कोविड इज़ बेसिकली जस्ट डिपेंडेंट ऑन द इम्यूनिटी तो आपकी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी है इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी इम्यूनिटी वाला एंटीबॉडी ठीक है वो मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया है दैट मीन्स आई हैव ट्रांसफर्ड माई प्लाज्मा तो उससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी की एंटीबॉडी सामने वाली पर्सन के पास चली गई जिसके पास जो बेसिकली इस कोविड से लड़ रहा होगा तो होगा क्या कि मेरी बॉडी से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जो ऑलरेडी इस कोविड को जानती है इसके अगेंस्ट काम करने के लिए तैयार हो जाएगी सो दीज एंटीबॉडी बेसिकली हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स और टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया माइक्रोव एसेट्रा राइट सो प्लाज्मा बेसिकली इट कैरीज वेरी अमाउंट ऑफ फंक्शन जैसे हम कह रहे हैं कि क्यों बहुत सारे फंक्शन पहला तो ये कि इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग फैक्टर क्योंकि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन सम क्लॉटिंग फैक्टर दैट मीन्स आपके ब्लड को क्लॉट करना जब भी आपको चोट लगती है आपका ब्लड लॉस होता है उस टाइम पे आपके उस वुंडेड एरिया पर देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कॉगलैम और क्लॉट विच हेल्प्स विच बेसिकली हेल्प्स टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस फ्रॉम योर बॉडी सो होता क्या है कि ये तो इसका एक फंक्शन है सेकेंड फंक्शन इज टू फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज मैंने अगैन बताया कि यहाँ पर एंटीबॉडी बनती है सो so, यहाँ पर हम कहते हैं कि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन एंटीबॉडी तो ये फाइटिंग में भी काम करता है सो देर आर सम अदर फंक्शन जो प्लाज्मा काम करता है बट वे वी यू डोंट नीड टू स्टडी दैम मोर राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स राइट ब्लड सेल्स हैं कि मैंने आपको बताया ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा आर देयर इन योर ब्लड राइट सो अब देखेंगे कि ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड सेल इज योर आर बी सीज यानी रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड कॉपी सेल्स सो यू कैन सी इन दिस फिगर यू हैव सीन दिस ये रेड रेड स्ट्रक्चर्स दीज रेड स्ट्रक्चर और वी कैन से बाय कॉन के स्ट्रक्चर्स आर योर आर बी सीज तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में आपके ब्लड में होते हैं एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि आपका ब्लड रेड होता है क्योंकि इसमें मेजर अमाउंट रेड ब्लड सेल्स का होता है और ये रेड ब्लड सेल्स में ये रेड दिख क्यों रहे हैं दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अगैन पिगमेंट दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स रेड दिखते हैं और इन रेड ब्लड सेल्स की क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपका ब्लड भी रेड दिखता है राइट सो कॉमन इट कॉमनली कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट सो ब्लड सेल्स के लिए एक कॉमन वर्ड भी हम यूज़ करते हैं दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स सो ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके अराउंड दैट इज कि इवन दो ये रेड दिख रहे हैं बट दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस इसका भी रीज़न होता है क्यों रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो आपको मैं समझाऊंगी तो इट विल हेल्प यू इन योर हायर स्टडी इफ यू गो थ्रू योर सेक्शन तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है आपको पता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है करना है तो वो ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा इट विल भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड और ब्लड में भी यही हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड सेल्स आर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो मैंने कहा ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी ट्रांसपोर्ट कर सके ताकि आपकी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो जाए तो होता क्या है कि टू ट्रांसपोर्ट द मेजर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ठीक है ये हीमोग्लोबिन कंटेनिंग आर जो हैं ये अपना न्यूक्लियस डीजनरेट कर देते हैं ताकि जगह बने जगह बने मतलब ताकि स्पेस हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सके सो थिंक कि वो नेचर आप अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करता है वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियली जो आर है ना रेड ब्लड सेल्स ये जो बनते हैं दे हैव न्यूक्लियस इन दैम बट धीरे 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 सेंस देयर फंक्शन इज़ वेरी स्पेशलाइज कि इनको ऑक्सीजन कैरी करना है और ऑक्सीजन के साथ साथ सेंस ऑक्सीजन कैरी करना है तो मेजर अमाउंट में कैरी करना है तो ज़्यादा अमाउंट में कैरी करने के लिए दी नीड स्पेस तो स्पेस के लिए दे जस्ट डिग्रेड देयर न्यूक्लियस न्यूक्लियस कहाँ सेल के अंदर ना तो वो सेल के अंदर के न्यूक्लियस को कर देते हैं डिग्रेड और उससे क्या होता है देर इज अ लार्ज स्पेस विच इज लेफ्ट 
for the transportation of oxygen so now you have already gained some very 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 generalized knowledge ki yahan par rbcs क्यों न्यूक्लिएटेड नहीं होते मतलब वाई दे लैक न्यूक्लियस सो न्यूक्लियस क्यों नहीं होता ये हमने जान लिया ना आर बी सीज हैव अ जनरल शेप दैट इज़ बाई कॉन्केव और अगर ये शेप ऐसी ना हो ना तो आर बी सीज बन जाते खराब ठीक है खराब मतलब यू हैव दैट डिसऑर्डर तो अगर ये जनरल शेप जो बाई कॉन्केव शेप है ये जनरलाइज शेप है आर बी सीज का ऑल द आर बी सीज हैव दैम राइट Basically, they appeared in this color, red color, due to the presence of iron-containing compound. और ये जो iron-containing pigment है, iron-containing compound है, this is called as hemoglobin. Heme group is there and globin group is there. ठीक है, in the RBC. Now, there are about three million RBCs in the human blood. Human blood में, generally. लेकिन ये RBCs बनते कहाँ हैं? तो ये RBCs बच्चों बनते हैं इन द रेड बोन मारो रेड बोन मारो क्या बोन मारो इज द स्पेस इन बिटवीन योर बोन्स ठीक है जहाँ पे जो हॉलो स्पेस है दैट इज द बोन मारो और वहाँ पर आर बी सीज प्रोड्यूस करने वाले कुछ सेल्स होती हैं ठीक है तो ये सेल्स आर बी सी फॉर्म करते हैं और यही आर बी सी मेच्योर हो जाते हैं तो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का ठीक है सो हमें पता चला कि आर बी सी कहाँ बनते हैं रेड बोन मारो में राइट देन हीमोग्लोबिन का क्या मेन रोल है सो हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बेसिकली कैरीज आउट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिजॉल्व इन फ्रॉम योर लंग्स राइट टू द बॉडी एंड वाइस ए वर्सा क्यों उल्टा भी होता है होता क्या है जैसे आपने इनहेल किया आपके ब्लड में एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन का इन द एलवेलाए तो होता क्या है एलवेलाए और ब्लड वेसल्स के बीच में जब ये डिफ्यूजन होता है तो ऑक्सीजन ब्लड वेसल ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड एलवेला ले लेता है सो जो ब्लड में ऑक्सीजन आया ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा तो ये जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये हो किस किस कैसे रहा है बिकॉज ये हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहे हैं ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी में घूम रहे हैं ठीक है ऐसे ही ये उल्टा भी प्रोसेस सेम चलता है लाइक आर बी सीज हमने देख लिया अब हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल दैट मीन्स डब्ल्यू बी सीज ये कैसे परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में फंक्शन सो वाइट ब्लड सेल्स आर जनरली कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स आर बेसिकली सम न्यूक्लिएटेड सेल्स क्यों न्यूक्लिएटेड बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस इन दैम न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है and they have a spherical or we can say irregular shape many time ठीक है तो spherical नहीं तो irregular shape होता है structure you can see here यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अजीब सी structure है इनका so this structure is basically of leucocytes or we can say your white blood corpuscles right now there are around 600 to 800 WBCs per millimeter cube in number numbers में in your blood ठीक है तो एक एक तरीके से एक value है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है but the thing is कि they have a lesser count as compared to RBC आप ये देख लोगे कि कि RBC there are three billion RBCs in your blood but these are around 6000 to 8000 WBCs per millimeter cube of your blood right तो यहाँ पे जो काउंट है ऑफ डब्ल्यू वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आर बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर दे आर आल्सो फॉर्म्ड इन द बोन मारो तो यहाँ पे भी ये बोन मारो में बनते हैं एंड ये जो डब्ल्यू हैं दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स बिकॉज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर बॉडी दैट मीन्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं कैसे एज सुन एज कोई आपकी बॉडी में एंटर करता है एनी माइक्रोव उसके अगेंस्ट देर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज एंटीबॉडीज और ये एंटीबॉडीज नाम में ही सब छुपाए एंटी मीन्स अगेंस्ट बॉडी मीन्स लाइफ तो हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज आर द अगेंस्ट लाइफ हमारे लिए अगेंस्ट लाइफ नहीं इट इज़ अगेंस्ट लाइफ ऑफ द माइक्रोव राइट हमारे लिए तो ये फॉर लाइफ है राइट right? हमें वो बचाता है लेकिन अगेंस्ट लाइफ किसके लिए माइक्रोव के लिए माइक्रोव को वो मार देता है एंड इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू द बॉडी तो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्यों क्योंकि इसमें होते हैं लेकोसाइड्स दैट मीन्स वाई ब्लड सेल्स फॉर्म एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी से इसने ये काम कर दिया सेकेंड थिंग कि इट ऑल्सो बेसिकली डब्ल्यू बी सीज जो है दे फाइट अगेंस्ट द फॉरन बॉडी फॉरन बॉडी क्यों क्योंकि माइक्रोव के अगेंस्ट काम करता है एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोव्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड हार्मफुल मटीरियल हार्मफुल मटीरियल कौन से पैथोजेंस पैथोजेंस आर द माइक्रोव विच कॉज इज द डिजीज और वी कैन सी डिजीज कॉजिंग माइक्रोव आर कॉल्ड एज पैथोजन नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द ब्लड इज योर प्लेटलेट सो प्लेटलेट आपने सुना होगा कि प्लेटलेट वो 
पार्ट है आपकी बॉडी का अगर ये लो डाउन हो जाता है तो आपकी ब्लड ब्लड में कोगुलेशन नहीं बचता दैट मीन्स आपका ब्लड जो है वो कोगुलेटिंग फैक्टर में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है तो क्यों बोलते हैं कि प्लेटलेट लॉस बहुत ज़्यादा ज़्यादा लॉस है ज़्यादा बड़ा लॉस है आपकी ब्लड का दिस इज़ बिकॉज दे आर कॉमनली कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स ये थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है थ्रोम्बिन और थ्रोम्बस दैट मीन्स क्लॉट ठीक है तो ये कैसे बन रहा है क्या है इसका रोल ये हम देखेंगे प्लेटलेट्स का जो जनरली लाइफ है ना लिविंग टाइम एट टू टेन होता है आर बी सीज का ट्वेल्व होता है बेसिकली ट्वेल्व डेज और ऐसे तो आर बी सीज एंड डब्ल्यू बी सीज इनका एक जनरल लाइफ स्पैन है बट जो प्लेटलेट है दे हैव टाइनी स्पेशलाइज सेल्स और वी दे हैव फ्रेगमेंट्स विच आर बींग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल स्टेम सेल्स of the red bone marrow again they are also produced or they are also formed in the red bone marrow और वहाँ पर भी कुछ cells होते हैं जिनको टोटी पुटिन सेल्स या आप कह सकते हो stem cells कहते हैं वो cells basically platelet को बनाते हैं तो you can see here in this diagram ये जो cells दिख रहे हैं आपको these cells are your platelet cells तो ये platelet cell काम क्या करता है ये हम जानेंगे आप प्लेटलेट सेल्स आर ऑल्सो लैकिंग द न्यूक्लियस तो इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएटेड और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ठीक है सो ये हमने देख लिया कि ई न्यूक्लिएटेड अगैन न्यूक्लियस नहीं है इसमें देन इफ 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 वन ऑफ योर बॉडी वेसल्स ये ध्यान से सुनना है कि क्या आपकी ज़रूरत है प्लेटलेट की ब्लड में क्यों प्लेटलेट इम्पॉर्टेंट है या क्या होता है जब आपको चोट लगती है ऐसा तो नहीं खून बहता जाता है बहता जाता है मतलब ऐसे टैप खुली है एकदम बहरा है ऐसा नहीं होता ना आपकी बॉडी में जब भी कोई डैमेज होता है तुरंत आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है तो दैट मीन्स ये क्या है जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है ये हम देखेंगे सो इफ़ वन ऑफ योर ब्लड वेसल और ऑफ योर बॉडी गेट्स डैमेज और वेड तो होता है क्या है दिस सेंड यू अ सिग्नल टू द प्लेटलेट टू द प्लेटलेट प्लेटलेट सेल्स ऑफ योर ब्लड राइट एंड दे बिकॉज बिकम एक्टिवेटेड तो आपकी ब्लड सेल्स जो हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड दिस जस्ट ब्लाइंडली रशेज टू द साइट ऑफ वूड मतलब होता है क्या कि चोट लगी तुरंत सेंसेशन मिला प्लेटलेट को तुरंत पहुंच गया वो वूड के पास ठीक है वहाँ पे पहुँचा और वहाँ जाने के बाद क्या कर रहा है इट बेसिकली फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड और कोगुलैम लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्लॉट पंछा पंछा टाइप का राइट सो वो जो बेसिकली एक लेयर बन जाती है आपके चोट के ऊपर दैट इज़ योर कोगुलैम और द क्लॉट ठीक है टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए देर इज़ अ क्लॉटिंग राइट सो ऐसा अगर ठीक है मान लेते हैं कि ये प्लेटलेट है प्लेटलेट ब्लड क्लॉट कर रहा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ब्लड बॉडी में भी ये ब्लड क्लॉट कर दे क्यों आपकी बॉडी बॉडी वाला ब्लड क्लॉट नहीं होता दिस इज़ अ बेसिक रीज़न कि हमें क्वेश्चन सोचना चाहिए कि इसके अगेंस्ट क्या आता है तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जो ब्लड सेल्स यानी प्लेटलेट के जो सेल्स हैं दीज आर नॉट एक्टिवेटेड ऑल द टाइम जब आपको चोट लगेगी देर विल बी अ सेंसेशन ऑफ पेन ठीक है और वहाँ पे ब्लड लॉस का सेंसेशन होते ही प्लेटलेट एक्टिवेटेड हो जाते हैं देन दे गो एंड देन दे रशेज टू दैट एरिया और फिर वहाँ जाके ये क्लॉट फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी बॉडी पे कोई चोट नहीं लगती तब तक ये प्लेटलेट एक्टिवेटेड नहीं होते हैं सो दैट्स द बेसिक रीज़न कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो कॉकलेट नहीं हो जाता आपकी बॉडी में ठीक है सो क्लॉटिंग आपकी बॉडी में नहीं होती है देन द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग अक्रॉस यानी कि आपके सर्फेस पर पूरी तरीके से जो जहाँ पे डैमेज है यानी जहाँ पे वूड है उसके सर्फेस पर पूरी तरीके से फैल जाते हैं ये प्लेटलेट्स के सेल और ऐसा नहीं होता कि ये प्लेटलेट्स नहीं नहीं अपने भाई बंधु को भी बुलाएंगे भाई बंधु को भी बुलाएंगे दैट मीन्स अपने आसपास की जो प्लेटलेट्स हैं जो उनको भी उस एरिया की तरफ खींचेंगे कि आओ तुम भी यहाँ आओ तुम भी यहाँ पर एक लॉर्ड बनाओ एंड जस्ट हेल्प दैम राइट सो ये जो बेसिकली अट्रैक्शन है ना जो इन बिटवीन द प्लेटलेट सेल्स तो इसको हम कहते हैं एडहेशन जहाँ पे सिमिलर प्लेटलेट की जैसे ही बहुत सारे सेल्स आएंगे दे विल एडहेयर दैट एरिया और पूरी तरीके से उस एरिया को कवर अप कर देंगे क्योंकि दे हैव स्टिकी टेंटिकल्स यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि दे हैव सम स्टिकी टेंटिकल्स ओवर देयर बॉडी ये जो दिख रहे हैं ये वाले स्टिकी टेंटिकल्स दे बेसिकली जॉइंस विद द फदर मतलब उसके आसपास के जो प्लेटलेट सेल्स होंगे उनसे जॉइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द एडहेशन मतलब उस एरिया को पूरी तरीके से कवर कर देंगे तो एरिया को कवर करते ही वहाँ पर एक क्लॉट बन जाएगा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट विल बी द एग्रीगेशन और कोगुला ठीक है नाउ हमने देख लिया ब्लड क्या है अब फिर देखेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है वॉट इज़ द रोल ऑफ ब्लड 
right so the function of blood is first of all the blood forms the fluid connective tissue of your body ye main aapko pehle hi bata chuki hu q connective because it transports the material to your body then blood basically also transports the oxygen to the body cells and tissues and also removes the carbon dioxide from the from them by the rbcs or red blood cells because red blood cells helps in the transportation of oxygen and carbon dioxide right then blood also transports the nutrient kahan se aa rahi hai nutrient ye nutrient aa raha hai from your alimentary canal jahan pe aapka food hota hai absorb kahan hota hai that is in small intestine so small intestine is the location jahan pe nutrient absorb hote hain aur wahi se ye blood mein chale jate hain blood mein jaane ke baad ye puri body mein transport hote hain so ye humne dekha then hormones are there jo hormones kahan se release ho rahe hain endocrine glands se और ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली अपना हार्मोन सीधे सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं और ये ब्लड के थ्रू ही पूरी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है देन ब्लड एक्ट एज अ बफर बफर क्यों क्योंकि आपकी बॉडी का जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है ये भी आपका ब्लड मेंटेन करता है बिकॉज ब्लड हैव अ स्पेसिफिक पी एच पी एच मीन्स उनका एक स्पेसिफिक रेंज होता है जिसमें उनके क्वान्टिटी क्वालिटी सब देखा जाता है देन ब्लड ऑल्सो ब्रिंग्स द वेस्ट प्रोडक्ट वेर एवर द देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जैसे आपने देखा होगा यूनियन फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन जब हम पढ़ेंगे तो होता क्या है कि वेर एवर देर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड उसे लेता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है लिवर और किडनी में क्योंकि लिवर और किडनी में यूरिया अमोनिया ये सब बनते हैं विच इज़ टॉक्सिक इन नेचर और ये फिर रिमूव आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी में तो ये प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं दिस इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड देन ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ब्लड के सेल्स राइट दीज आर हेल्पिंग इन आर बॉडी क्यों क्योंकि ये करते हैं फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब सो माइक्रोब और वी कैन सी डिजीज कॉजिंग पैथोजन को ये कर रहे हैं मार रहे हैं वी कैन सी वी कैन से कि हेल्प कर रहे हैं आपकी बॉडी को टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन एनी टाइप ऑफ राइट दिन प्लेटलेट क्या करता है प्लेटलेट अगेन ये आपका ब्लड पोर्शन है ब्लड सेल्स का पोर्शन है क्यों क्योंकि ये आपकी बॉडी में जहाँ पे भी इंजरी होती है राइट जहाँ पे भी इंजरी होती है वहाँ पे बना देता है क्लॉट क्लॉट और वी कैन से क्वाग्लैम राइट ओवर दैट एरिया सो नाउ वी हैव वी आर डन विद ब्लड ब्लड राइट सो हमने ब्लड के बाद क्या करा था वी हैव टू डू द ब्लड वेसल्स यानी कि हाउ द ब्लड वेसल्स और द ब्लड इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर योर बॉडी तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वी हैव हार्ट अलोंग विद द ब्लड एंड वी हैव ब्लड वेसल्स तो देर आर थ्री मेजर ब्लड वेसल्स विच आर देर फर्स्ट इज आर ट्री सेकेंड इज अ कैपलरी एंड थर्ड इज द वेन आर्टरीज कैपलरीज एंड वेन दीज थ्री आर डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन तो ये तीनों अपने अपने काम में अलग अलग होते हैं सो यू कैन सी इन दिस फिगर देर इज आर्टरी का एक ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि जो आर्टरी की जो वॉल है जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेन एंड एज कम्पेयर टू कैपलरी सो आर्टरी और वेन और कैपलरी के बीच में अगर देखा जाए तो आर्टरीज हैव अ थिकर वॉल थिकर वॉल क्यों होते हैं फिर हमें क्यों जरूरत है इसकी मोटे वॉल की मोटे वॉल यानी कि इट प्रोवाइड इट मस्ट बी प्रोवाइडिंग योर स्ट्रेंथ ठीक है बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा होगा ये थिक वॉल आर्टरी को क्यों दे रहा होगा क्या रीज़न है इस सब हम जानेंगे ठीक है सो यहाँ पे आप जनरल देख सक दे सकते हो कि यहाँ पे सिंस देर इज आर्टरी ये आर्टरी दिया हुआ है सो आर्टरी इज हैविंग अ थिक और वॉल एज कम्पेयर टू हियर वेन्स राइट एंड थिकर वॉल्स की वजह से होता क्या है कि सेंटर में जो एरिया है दिस सेंट्रल एरिया दिस सेंट्रल एरिया हैज़ अ लोअर और वी कैन से नैरो ल्यूमेन ठीक है एरिया जो है अंदर का स्पेस दैट इज कम फिर वेन्स में देर इज अ लार्ज स्पेस बिकॉज इनकी जो वॉल है देर इज थिक थिन वॉल्स इन द वेन्स अब ब्लड वेसल्स को एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे कि द फोर मोस्ट ब्लड वेसल इज योर आर्ट्रीज सो आर्ट्रीज हैव अ थिक वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स मैंने कहा क्यों है ब्लड वेसल थिक वॉल क्योंकि आर्ट्रीज जनरली कैरी द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट सिंस हार्ट हमारा पंप कर रहा है ना तो पंप तो प्रेशर के साथ ही करेगा सो so, प्रेशर जब भी हार्ट हमारा लगाता है तो ये ब्लड वेसल्स में ब्लड बहुत तेज़ी से रश करता है और वी कैन सी विद अ वेरी हाई प्रेशर इट मूव्स आउट तो ये जो मूवमेंट है ये आर्टरी ही कर पाती है बिकॉज आर्टरी लेके जा रही है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है सबसे ज़्यादा ब्लड उस पर ही प्रेशर लगा रहा होता है तो इतनी ज़्यादा तेज प्रेशर लगेगा तो भैया आर्टरी तो वहीं टैप हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना हमें कि आर्टरी फट जाए तो आर्टरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टरीज की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं तो हमने क्या कहा कि आर्टरीज बेसिकली हैव अ थिकर वॉल बिकॉज दे बेसिक दे हैज़ टू पम्प द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड 
एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स अगर आप देखो तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर का नहीं होता इन द वेंट्रिकल्स राइट लेकिन लेकिन मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं आपके हार्ट के वो पंप कर रहे होते हैं ब्लड तो वो हाई प्रेशर से करते हैं एंड जो आर्टरीज है आपकी वो हाई प्रेशर से ही ब्लड लेकर जाती है तो इतना ज़्यादा हाई प्रेशर होता है ब्लड का फ्लूड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फ्लूड प्रेशर की वजह से आर्टरीज की जो वॉल है उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है तो टू सस्टेन दैट प्रेशर टू ओवरकम दैट प्रेशर द आर्टरीज वॉल्स आर थिकर इन नेचर राइट सो ड्यू टू द थिक वॉल्स जो आर्टरीज हैं दे हैव अन नारोल्यूमिन तो नारोल्यूमिन क्योंकि जितना ज़्यादा थिक वॉल होगी उसका सेंटर का एरिया उतना ही कम हो जाता है ठीक है सो ना जो आर्टरीज हैं ठीक है जो आर्टरीज हैं ये आर्टरीज आर फाउंड ऑल ओवर योर बॉडी आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना होता है आर्टरी हमेशा देती है आपकी बॉडी की सबसे मेजर आर्टरी जो आपकी हार्ट से ओरिजिनेट होती है दैट इज़ योर एयोटा ठीक है सो एयोटा सबसे ज़्यादा थिकेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरी है जो फर्दर डिवाइड हो जाती है ऑल टूगेदर इन योर बॉडी ठीक है लेकिन ये जो ब्लड है ये आउट ऑफ द हार्ट मूव करता है क्योंकि हमने देखा है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट वन Uh, यहाँ पे भी नहीं मतलब आर्टरीज जनरल उनका ये है कि वो हमेशा ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट और वेन्स क्या करेंगे टूवर्ड्स द हार्ट तो ये कैसे होता है ये हम देखेंगे कि वेन्स तो हमेशा जैसा काम करती है ना वो वैसे ही करेंगे उनका नाम भी इसी इसी वजह से ऐसा बड़ा है सो देन जो जनरल है आर्टरीज दे ऑलवेज कैरी आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट वन राइट मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्शन भी है दैट एक्सेप्शन इज योर पलमनरी आर्टरी सो पलमनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन योर बॉडी विच ट्रांसपोर्ट्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन वाइल जो वेंट्रिकल्स है इसमें भी एक एक्सेप्शन है अभी वो रिवील नहीं किया मैंने वो हम अब करेंगे ठीक है बाद में तो वो यहाँ पे सिंस ब्लड पंप हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है थ्रू एयोटा फ्रॉम द वेंट्रिकल्स सिंस वी हैव नॉट डन द हार्ट तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे बट द थिंग इज़ कि इन द फर्दर मोस्ट सेक्शन वी विल बी डीलिंग कि हार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है तो अभी के लिए जान लेते हैं कि राइट वेंट्रिकल इज देर चार चेंबर्स होते हैं आपके हार्ट के उसमें से राइट वेंट्रिकल इज द लोअर वन तो वहाँ से ब्लड पम्प हो जाता है और वो एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी पे पंप होता है सो सिंस वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल दोनों की वॉल्स थिक होनी चाहिए ठीक है सो जो आपके आर्टरीज हैं ये आर्टरीज जिसमें पंप हो रहा है ब्लड वो भी बहुत ज़्यादा थिक होगी और जो पंप कर रहा है यानी वेंट्रिकल जो पंप कर रहा है उसकी भी वॉल काफ़ी थिक होनी चाहिए टू सस्टेन द हाई प्रेशर राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल इज़ अ कैपिलरी सो कैपिलरी क्या करता है इट बेसिकली हैविंग अ थिन वॉल इनकी वॉल्स जो है बहुत थिन होती हैं और जनरली देखोगे आप कि कैपिलरी आपकी बॉडी में ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर नॉर्मली आर्टरी मोटी मोटी आर्टरीज का एंटर होना मुश्किल है तो वो फाइन मतलब एक तरीके से फाइन बहुत ज़्यादा पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं इन यूर इंटर इंटरनल ऑर्गन एकदम अंदर तक तो ये जो ऑर्गन है ना ये बेसिकली ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द एक्सट्रीम एंड्स जो आपकी बॉडी के एक्सट्रीम एंड्स हैं इनकी एक खासियत ये है कि जो कैपलरीज की जो एक ट्यूब है ये ट्यूब में दे आर जस्ट मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बेसिकली प्रोवाइड अ बेटर वे ऑफ डिफ्यूजन सो इनसे डिफ्यूजन आराम से हो जाता है देन वी कैन से कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिय टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट टू द इन टू द कैपिलरी इज कैरिड आउट ड्यू टू इट्स सिंगल लेयर स्ट्रक्चर क्योंकि इनका जो कम्प्लीट स्ट्रक्चर है ये क्लोज कॉन्टैक्ट होता है टू द बॉडी से दूसरी चीज़ कि इनके पास एक थिन बॉल्ड की लेयर होती है एक सिंगल सेल लेयर्ड होती है ठीक है जो हेल्प करती है फॉर द ईजी डिफ्यूजन ठीक है और इनकी भी जो स्पेस है इन बिटवीन दे बहुत नैरो स्पेस होती है बहुत छोटी स्पेस होती है जिसके थ्रू ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है राइट सो कैपलरी इज ऑल्सो कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स राइट तो वेन्स से कनेक्शन करते हैं ये बिकॉज आर कैपलरीज आर द कनेक्ट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स ठीक है तो यहाँ पे भी आर्टरीज एंड वेन्स का मिक्सचर होता है वी कैन से इन द टिश्यूज तो टिश्यूज में कैपिलरीज आर देर नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल इज योर वेन्स ये वेन्स कहाँ होती हैं वेन्स आर ऑल्सो द थिन वर्ल्ड ब्लड वेसल्स इट ऑल्सो बेसिकली कैरीज द ब्लड बट बट टूवर्ड्स द हार्ट और वी कैसे बैक टू द हार्ट और हार्ट की तरफ ही हमेशा ब्लड कैरी होता है इसके थ्रू 
देन कहाँ से आएगा ये बैक टू हार्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स नाउ दे हैव थिन वॉल्ड एज द बिकॉज दे हैव दे डोंट हैव दैट मच प्रेशर क्योंकि एओटा यानी आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है टू द फ्रॉम द वेंट्रिकल क्योंकि वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से ब्लड को पुश करता है इन टू द आर्टरीज तो उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनकी वॉल्स मोटी होती हैं बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा होता ब्लड के थ्रू तो वेंस जो है बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती हैं होती हैं जिसकी वजह से इन पर लो प्रेशर लग रहा है तो अरे इतना ज़्यादा प्रेशर लग नहीं रहा कौन सा क्या उखड़ जाएगा राइट right? सो so, इसलिए ये बहुत पतली होती है मतलब बहुत थिन वॉल्ड होती हैं लेकिन होता क्या है कि ड्यू टू दिस थिन वॉल्ड इनकी जो ल्यूमिन है यानी जो अंदर का स्पेस है दैट स्पेस इज वाइड और जब भी कभी भी आप कंपेयर कीजिए कि कभी कोई थिक मोटी सी पाइप है जिसमें बीच का एरिया ज़्यादा है और एक पतली पाइप है तो प्रेशर किस में ज़्यादा लग पाता है पतली वाली भी यानी कि मोटी वाली का जो सेंस एरिया ज़्यादा है उसमें प्रेशर उतना ही कम लगेगा तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए वाल्स के लिए तो वाल्स का जो सेंट्रल लूमे ना वो ज़्यादा है जिसकी वजह से लो प्रेशर हो जाता है वाल्स में और चांसेस ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है मतलब उल्टा ब्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वॉल वेंस में तो टू प्रिवेंट दिस कि ब्लड जो बाहर गया हार्ट के थ्रू हार्ट से बाहर गया है वो ब्लड वापस ना आपके ब्लड हार्ट में आ जाए या आप कह सकते हैं कि वापस टू बॉडी की तरफ ना चला जाए या ऑर्गन की तरफ ना चला जाए इसलिए देर इज अ सम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इन योर आर्ट वेन्स राइट ये जो वेन्स हैं इनमें कुछ फ्लैप्स होते हैं दीज फ्लैप्स आर जनरली कॉल्ड एज वॉल्स नाउ ये वॉल्स क्या है सो वॉल्स आर द फ्लैप द मस्कुलर फ्लैप विच आर देर इन द वेन्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बैक टू द हार्ट और वेन्स ठीक है सो वापस ना चला जाए तो ये वॉल्स आर देर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड नाउ सिंस दे हैव द थिन वॉल वॉल थिन है तो इनके जो सेंट्रल ल्यूमिन है ना वो काफ़ी वाइड होता है और वाइड होने की वजह से प्रेशर कम होता है लो प्रेशर इज देयर सो आपकी जो मैंने आपको बताया था मेजर आर्ट्री इज देयर इन योर हार्ट कौन सी वाली है वो दैट इज योर एटा एंड मेजर वेन इज ऑल्सो देर इन योर हार्ट तो ये जो मेजर वेन्स है ना ये मेजर वेन्स कौन सी होती हैं दीज आर द वेना कावास वेना कावास भी दो टाइप के एक सुबीरा वेना कावा एंड इनफीरियर वेना कावा सुबीरा वेना कावा टेक्स द ब्लड फ्रॉम योर अपर बॉडी टू द हार्ट एंड इनफीरियर वेना कावा टेक्स द ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी टू द हार्ट तो हमें पता है ना बैक टू द हार्ट टूवर्ड्स द हार्ट आ रहा है तो वो वेन्स ही होंगी तो ये जो वेना कावा है ट्रांसपोर्ट करते हैं बैक टू द हार्ट ब्लड को एंड लोअर फ्रॉम द लोअर एंड द अपर बॉडी रिस्पेक्टिवली नाउ वेन्स बेसिकली जनरली कैरीज आर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैट 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 they have the deoxygenated blood in them but there is a exception of one vein which is called as pulmonary vein see pulmonary wherever you call pulmonary that means lungs ye veins wo wali veins hai jo lungs se blood lekar aa rahi hai lekar aa rahi hai that means un lungs se jo blood aa raha hoga usme to oxygen hoga kyunki wahan pe exchange hua hai in between the alveoli and blood vessels to wahan se jo oxygenated blood aa raha hai wo kiske through aa raha hai pulmonary veins ke through to ye pulmonary veins wo veins hain jo carry kar rahi hain oxygenated blood in them aur yahan tak hai in the left atrium and then to the left ventricle and then left ventricle se ye transport hota hai to the whole body so ye jo pura process hai ki circulation kaise hota hai how the uh, heart is taking the part ye sab hum dekhenge in the furthermore session so stay tuned with our channel